Hay momentos en que la ciencia se acerca a lo imposible. Momentos en que un simple experimento puede desatar un conflicto. Hay fronteras prohibidas y hombres dispuestos a cruzarlas. He creado clones humanos. Roberto Mott es el doctor Albieri. El clon. Muy pronto. El siguiente programa será transmitido en alta definición, donde esté disponible. Disfrute la imagen HD en todo su esplendor ahora. Tropical. Por supuesto que ayer el impacto con República Dominicana le afectó bastante, el uso mucho más desordenado, pero durante esta mañana la tendencia es a que empiece otra vez a reorganizarse. Sin duda que ese impacto con Dominicana hizo que bajase un poquito su intensidad y algo de aire seco llegó, pero muestra signos de volver a ser un sistema más poderoso respecto a lo que había durante esta madrugada el resto de esta jornada. El viento máximo a las 11 llegaba a 75 millas por hora. El sistema se estaba moviendo al noroeste. Ayer mucho más rápido. La velocidad de traslación ha bajado un tanto, lo que puede ser un indicio de que la alta presión que está al norte del sistema y que lo estaba empujando más de lleno hacia el oeste, se empieza a retirar y en su reemplazo empieza a aparecer en escena esta vaguada que viene del centro de Estados Unidos. Esa vaguada empuja la alta lejos de nosotros como primera cosa y como segunda empieza a levantar el sistema y esta vaguada es la que nos podría proteger, digamos, de un impacto más directo de este sistema tropical. Básicamente porque al levantarlo antes, impediría que sea capaz de llegar hasta el sur de Florida. Por este efecto es que durante el día sábado pasaría frente a las costas del sur de Florida, pero no directamente encima de nosotros. Y luego, por supuesto, seguiría rumbo más bien hacia el noreste. ¿En qué categoría se espera que llegue? Actualmente el sistema... Puede todavía ganar más intensidad, pero justamente la presencia de esta vaguada va a traducirse en viento fuerte en altura para el sistema y lo podría mantener sin intensificarse tanto a largo plazo. Fíjense, por ejemplo, lo que se espera para mañana. Mientras tanto, le comento, hay aviso de tormenta tropical para todo el centro y sur de Florida y una vigilancia de huracán desde el condado de Palm Beach hacia el norte, incluido, por supuesto, Palm Beach. Así que ellos, como van a ver más cercano el paso del sistema, por supuesto que están bajo esa vigilancia de huracán. ¿Cómo se comportaría el día sábado este sistema tropical? Primero comenzaría a asomar hacia partes de Bahamas como huracán categoría 1, con vientos máximos de 90 millas por hora, bastante fuerte, hacia la mañana del día sábado. A esa hora sentiríamos por lo menos algunos efectos en términos de aguaceros. Todavía algo de brisa, pero en general solamente aguaceros. Conforme avance el día, va a seguir avanzando más hacia el norte y a las 8 de la noche de mañana sábado estaría básicamente frente a las costas de Palm Beach como huracán con vientos máximos de 90 millas por hora. Por supuesto que habría ráfaga de viento y también lluvia en nuestra zona. Y luego seguiría rumbo al norte, siempre como huracán categoría 1. Saúl Izazo es Leonardo Ferrer. Vivirá el amor. Es maravilloso estar enamorado. La traición. Finalmente vamos a conocer a la tal Cristina. Yo también quiero conocer a la mujer que convirtió a Leonardo Ferrer en un leoncito. Y la incertidumbre. Te presento a Cristina. El clon. Muy pronto.